Mga boss, welcome back sa aking YouTube channel, Amir Walid po isang OFW, dito po sa kaharian ng Saudi Arabia. Mga boss, kamusta po kayo? Nawain na sa mabuti po yung kalagayan, especially yung mga OFWs natin dito sa Saudi Arabia na nag-aantay ng kanilang flight doon po sa TFA Charter Flights po. Bukas na po ito, January 3, Sunday, na merong numerong sakay na 8655. Ito po ay galing sa Polo Repatriation of OFWs with Exit Visa. Facebook page na shinare post naman ng Philippine Embassy sa kanilang Facebook page. Nuulit ko mga boss, bukas po, January 3, ang DFA chartered flight ng Department of Foreign Affairs na merong numero sakay na 8655 ng alas 2 ng umaga. 2.10. 2.10 po ng umaga, Sunday, January 3, 2021, bukas. Okay? So mga boss, magantay po tayo ng mga ilang anunsyo rin ng Philippine Embassy, uh, yung mga advisory po nila para po sa mga ibang OFWs at sa mga OFWs po na pa ng Pilipinas. Okay? So, sa balitang uh, Pilipinas naman mga boss, babasahin ko yung mga bansa na hindi muna makakapasok ng Pilipinas. No? Dahil nga po, ang Pilipinas ngayon ay uh, dumadaan sa precautionary na sure. Dahil nga po sa bagong banta ng COVID-19 na kumalat na po sa Europa, na nagsimula po sa UK, ito po yung bagong strain na tinatawag. So ito po yung mga bansa na babanggitin ko na hindi po muna pwedeng pumasok ng Pilipinas. Take note mga boss, pwedeng mabawasan ang mga bansa na ito at maaaring madagdagan din. Okay, as of the moment, ito po ang mga bansa. United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, at South Korea. Okay mga boss, inuulit ko mga boss, ito po ay pwede madagdagan at pwede rin namang mabawasan. Ano po mga boss? So, galing po ito mismo sa Manila International Airport Authority. Okay, ito po ay may basihan. Ano? So, inuulit ko mga boss, pwede po madagdagan ang mga bansa na hindi po muna pwede makapasok ng Pilipinas. Okay, so wala pa ang Saudi Arabia, wala pa ang ibang uh, nasa Middle East like uh, Kuwait, uh, Oman, United Arab Emirates, Bahrain, uh, Qatar, Saudi Arabia. Okay, so magantay po tayo ng mga anunsyo ng mga uh, government uh, page katulad ng Philippine Embassy, uh, Philippine Consulate General dito sa Jeddah. So, mga boss, madali ang vlog lamang po. Inuulit ko, bukas na po ang DFA charter flight para po sa uh, pag-uwi ng mga kababayan natin OFW sa Pilipinas January 3, 210 po na umaga, Sunday. Maraming maraming salamat. Saudi Gazette, Saudi Press Agency, Arab News, Al Arabiya English, Al Jazeera, Minister of Interior, Ministry of Health, Polo, Philippine Embassy, Saudi Buzz Facebook page, Jawazat KSA, Saudi Airlines, at iba pang mga legit sources dito sa kaharihan ng Saudi Arabia. Ang mga legit sources na ito or news agency ay nagbibigay ng tamang impormasyon sa lahat ng kababayan or expats sa loob at labas ng kaharihan ng Saudi Arabia. Hindi lingit sa kalaman ng lahat ng ilan sa mga vloggers at YouTubers na nagbibigay ng tamang impormasyon dito sa kare ng Saudi Arabia ay kumukuha sa mga legit sources na aking mga binanggit. Ang mga legit sources na ito or news agency lamang ang aming kinukuhanan para makapagbigay ng tamang impormasyon dahil natatakot po kami sa fake news. Sa fake news. Ang pagbibigay ng maling impormasyon at maling balita sa publiko ay may karampatang parusa dito sa kare ng Saudi Arabia. Bawat isa sa mga vloggers dito sa Saudi Arabia na nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko ay may kanya-kanyang istilo kung paano kumuha ng legit na sources or legit na impormasyon sa mga news portal or news agency na aking binanggit. Ang hangarin ng bawat isa sa amin ay makapagbigay ng tamang impormasyon sa publiko lalong-lalo na sa mga OFWs. Isang paalala po mula sa akin mga boss, hindi po magkapareho ang nakaw na content, ang nakaw na content at fair use, at fair use or may credit or may credit. Ang mga impormasyon at balita na aming binibigay sa publiko ay masusi namin inaalam bago namin itong sabihin sa aming mga vlogs. Makikita rin sa description sa baba ang mga legit sources na aming pinaguhanan sa mga impormasyon na aming ibinibigay sa publiko. Ang mga legit sources or news agency or news portal na aking mga binanggit ay malaya nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. At wala pong masama kung amin itong ipagbibigay alam sa publiko sa ating lengwahe. 
Muli, nire-respeto natin ang lahat ng komento sa vlog na ito at kailanman ay hindi namin aangkinin ang mga impormasyon na ito na galing sa amin.